Hello, Titos! So, review tayo mamaya ng FOSS Energy. Pero bago yan, dahil quarantine ngayon. Well, hindi naman actually quarantine. Dahil maraming cases ngayon, plan muna tayo sa treadmill. Uh, balik ako after the session. of running 40 minutes so 8 minutes per kilometer easy pace lang I'll freshen up tapos review na natin yung FOSS okay be back later yan so fresh na ako so ito yung sabi ko review tayo ng FOSS inner tubes makita nyo ba yan uh, as compared to a normal butyl tube so, ano nga pa yung difference nito? So, link ko here. Ang uh, marketing spiel nila is flat resistant. Okay, maraming YouTube videos yan. Panoodin nyo yung mga bitbutas nila, yung FOSS tubes na paandar nila. Eh, believable naman. But, I'll tell you the differences or the pros and cons nitong FOSS. Uh, but before that, sumunan mo natin ang box tayo. This is my third pair. So what comes in the box, ito, uh, it's a different material. May pagka-plasticy siya or PVC type. Um, dikit siguro to sa tubo dito, but the price point medyo malayo. Mga one-third the price to. Pero mahal pa rin compared sa regular beauty tube. 200 pesos, 700 pesos. So nasa sa inyo yun. Pero, uh, I'll give you the reasons why this is already my third pair to be installed sa third wheel set ko. Okay. Um, okay. Now, So, what comes in the box, the FOSS inner tube, this is for uh, 23 to 25 CL. Tapos may manual, naka properly pack siya. Uh, then, may kasamang uh, valve cover, press na to, but I think this comes with maybe uh, some classic. Tapos, itong pag na pero hindi ko ginagamit tapos it comes also with this one um, yung may o-ring siya uh, para hindi gumalang okay. um, this is also a removable um, valve um, later I will explain to you kung para saan yung importance ng removable valve na yun okay Tapos makita nyo, hindi ka lang makita nyo ito. Kasi directional ito eh. Mamaya tutulo ko sa inyo kung bakit siya directional. Okay, so isa-isa yun muna natin. First things first. So, material. This is plastic e or PVC type versus pure rubber. Tapos tibahin natin muna. Okay. Timbangin natin to. Hanap tayong timbangan. Tugit naman ng timbangan na to. Mami! May ba tayong timbangan? Wala! Ate mo, timbangan lang naman niya. Eh, para sa vlog. Maganda. Selan niya. 
Eh. Bili ka. <laughs> na nga, sige, pagtyagaan na natin to. Sige, timbangin natin. Ayusin ko lang, ha? Okay. Timbangin natin tong inner tubes. So, what I have here, and, sorry, don't mind the background. Eh, dugyot na rin naman yung timbangan natin. Sige. So, what I have here um, is a continental Presta pad. So, huwi natin. So, this is the normal continental butyl tube. Okay. So, roughly around 900 or 850 grams. Okay. Um, by the way, I remove na yung ano ah. I remove na yung pito, yung cover ng pito, tsaka yung, yung, uh, yung stopper. Then, this is the FOSS inner tube. Oh, mas mabigat pa nga ng konti eh. Nasa 900 grams siya. Let's do that one more time. Zero. Ayan, hindi mabot na 900. And, so, See, the FOSS, mas mabigat pa yung FOSS kaysa sa regular continental butyls. So, for those weight weenies, this is not for you. Okay. So, after the weight, so mas mabigat nga to, 10 grams. Plus minus, dugyot lang yung, <laughs> dugyot lang yung timbang. Pero, uwi natin siya. Ah, sorry, nauwi na natin siya. Tapos, subukan natin install. Um, meron ako... Okay. So, nawi na natin siya. It came out na it's uh, 10 grams heavier than a regular butyl tube. Wala na to. Out of the sea na to. Um, this also comes in a very small lang. 50 millimeter lang na, na pito. Um, pagka wider than 30 5 millimeters yung pito mo medyo mahihirapan ka na and you will actually need the valve extender um, I have here ayun dito ayun dito tuto ko na lang eh, hey, tinagal ko na lang uh, ito, nakakabit sa full foam racing pot no? if you notice medyo sakto lang sakto na lang siya para makakapita ng mga pumps nyo. Okay. So, anything wider than this, medyo may hirap ang hard. Okay. So, wider. Eh ngayon, ang problema natin, kakabot ko siya sa 60mm at 80mm na wheel sets. So, kapit ko muna. Pero hindi ko siya makakapit. Dahil, hindi siya aabot eh. Subukan ko. Uh, I remove the tires. I remove the inner tube. So, demo ko sa inyo kung bakit. Okay, so we just 
Sana naman. For the 60, same, wala. So, what I really need, yan. So, kailangan ko, valve extenders. So, I have your valve extenders na papahabain lang. Okay, and since what I said kanina, na these are removable valve covers, pwede kong tanggalin at kahabahin. Let's see. Laban. Okay. So, ah, this is sa mga tatanong. Bili ko sa Shopee din. Risk ang tatak. Uh, valve extender siya. It comes with multiple sizes or dalawa yan. So, eh, ginamit ko na rin sa iba. So, spare na siya. So, may tool siya. Ito, pang patanggal. So, counterclockwise. Okay. Ayan. Tanggal na. Tsaka natin kakapit ngayon ito. Tapos, kakapit ko rin ito. Mahaba na siya. Okay. Pero, Bago natin kapit yun, sabi nga sa ibang YouTube videos, kailangan mo nalagyan ang teflon para hindi mag-leak. Okay, man. Okay. So, ito ay magpupunta sa harap. Extend ko na at may 60. 60. So, extended na. Asa na lang na yun? Ah, ito. Okay. Wala. Wala. So, gagawin ko yung sabi lang. Here's what you have to remember. Okay. Ito ay directional. Sabi sa instruction manual, kung ano yung direction, so dito yan, diba? Dapat, facing siya kung saan yung ikot. So this has to go here. Ayan. Otherwise, coffee pitch flat down.
Kung may alam kayo mas mabilis na paraan paano magkapit ang bagong continental na hindi namin ipagtapan, comment down below. Mas mabilis ako sa... Mas mabilis ako sa... sa <coughs> mas mabilis ako sa rear wheel set kaysa sa front. Baka sa nine and a half. Siyempre. Okay, pagkis na ako. Success! Punas muna akong pakos. Tapos balik tayo for the further. Mahinta po sa tayo mga paglaban. Thoughts on FOSS. First pro. Flat resistant. Para ka ng tubeless na walang sealants. Second pro. Hindi ko ma-describe eh. Pero para ka naka-latex tube na mas maganda yung rolling resistance at one-third the price. Um, Na-experience pa nga namin, akat kami, ahawang kami. Pag tumigil ka magpedal, parang ang maatras. So, I think it proves that the rolling resistance is better in FOSS. Third pro, it's a clincher. So, it's an inner tube. Pwede kang magpalit ng tubes while on the ride kung talagang totally wrecked na yung FOSS mo. But in the past two years that I've been using it on my two bikes, never pa ako nakaklatan doon. Um, we had them one incident, pero hindi sa akin nangyari kay Tito Pain. Na-flat siya. Nakawin pa kami. Tapos pinatch lang niya. Ay! Which goes to my fourth pro. Pwede mo siyang i-patch. Nakalapit ko yung patch. Wait lang. Pabalik ka. I'm back! comes with a patch sold separately. Ang patch na ito ay ganyan lang. See? Instructions. Wipe for something something tapos didikit mo na. No need for those uh, rubber solutions and everything. Diba? Tsaka simple ko. Pwede po siyang idikit na lang doon. So, six patches all together. Six flats. Very good for a long ride. Okay, first con, mahina yung pito. Uh, pero, mapapalitan mo naman siya. Maraming nabibili na spare. Or, if may luma ka na sira na talaga na mutant shoe, na removable valve core also, pwede mo siyang ipalit um, What I did before was yung mga continental tubes ko, yun ang ginamit ko mga pito. Second uh, con, sabi ko nga, mas mabigat. By 10 grams to a regular butyl shoe. Pero ano nga ba yung 10 grams? Subukan natin, papakita ko sa inyo. This is 20 grams of water. Ganyan lang oh. So mga weight wings, ah, mas mabigat pa 20 grams, ganyan, ganyan, ganyan. Ito, eh, di huwag ka magbawa ng tubig. Or iihimog ganyang karami. Diba? Solved. 
So at the end of the day, I am not a sponsor of Foss, but I think this is a super underrated product that each of you should try. Uh, I've been using it for more than two years now and I'm very happy with it. Okay, um, I'm just making this video kasi siguro para makatulong sa iba. Okay, so don't forget, click, like, subscribe, comment down below. Uh, I'd like this to be very interactive. Okay. See you on the other reviews or on the other rides. Bye!